Karibu mtazamaji kwenye channel hii ya Ufalme wa Mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jini Mwanza. Leo nakuletea mada inayosema asiye kufurahia anakuona mzigo. Asiye kufurahia anakuona mzigo. Well, baada ya kutoa video inayosema eh, mfurahie mpenzi wako na mepata message moja kutoka kwa mtu ambaye anafahamu anatembea na mchepuko na mume wa mtu uh, zaidi ya mwaka mmoja sasa hivi mwanaume ni mfanyabiashara yule dada ana kazi yake si kazi gani lakini anaendesha gari moja zuri sana sawa so, sasa so, so, amenitumia message <laughs> amenitumia message akiniuliza hivi doctor una mpenzi wako kweli stress alionayo inaweza isababishe apunguze mawasiliano na wewe Ndiye <laughs> message hii. Sawa. Nasema hivi mpenzi uliye naye akiwa na stress inaweza ikasababisha apunguze mawasiliano na wewe. Kasa fikiria uhusiano huo dada ni mzuri kweli. Na mimi mzungumza ni mzuri mzuri kweli. Yaani ukimuona tu yaani unaweza kukatama na jamani mlambe lambe tu. Yaani ni mzuri kweli yule dada. Ana mpenzi ambaye kidogo ni handsome lakini ni mfanya biashara mkubwa kidogo. Sawa. Sasa anantumia message hiyo nikamwambia aje hivi. Kama anakupenda, sawa, atakuona wewe kama ni mtu ambaye utamsaidia kupunguza hiyo stress. Lakini kama hakupendi, atakuona wewe ndiye unayeongezea stress na atapunguza mawasiliano na wewe. Ndivyo nilivyo mjibu na naamini mwenyewe nilipo baada ya kumaliza kumjibu nikacheka kidogo nikaona ukweli ulivyokuwa mtamu najua itakuwa imemuumiza lakini ndio ukweli ulivyo kwa hiyo mpenzi ambaye anafurahia kuwa na wewe <laughs> anafurahia hata kukuona tu kuongea na wewe tu anaona raha na dada alikuwa ananisimulia dada huyo huyo aliniambia yani wakati usiano unaanza anasema alimpenda ghafla huyu kaka sawa akasema ni kumwaza tu kufikiria tu rajisikia raha ndani ya moyo sasa wakati 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 naongea wakati na chat na huyo dada akawa ameingia dada mwingine sasa mzuri kweli hiyo waki wakikuria <laughs> mzuri kweli hiyo dada mvumilivu mpole ana kiongea tu mwenyewe unaona raha sawa ana mume mume wake hamjali dawa nikamwambia bwana hayo ni hayo hayo ni matokeo ya uchaguzi wako ile uchagua mume akasemaje je nilipomkubalia Sikujua kama atakuwa kama hivi. <laughs> Atama nipa mkubalia, sikujua kama atakuwa kama hivi. Unaweza kuona hali halisi, jinsi gani kuna magumu mengi kwenye mahusiano ya kimapenzi, lakini kwa sababu watu hawajui jinsi gani ya kuyaondoa hayo magumu, wanaendelea kuwa kwenye magumu. Naomba unisikilize ndugu msikilizaji. Hivi nikipa mfano mmoja ambao nakusaidia kuelewa ninachokizungumzia hapa. Unaweza ukawa kwenye uhusiano Hamgombani mara kwa mara. Hakuna migogoro ya mara kwa mara. Unakula, unashiba, unaenda kazini, amtuka nani? Mume wako sio mlevi, anaweza kuwa mlevi lakini hakusumbui sana akili. Lakini huna ile furaha ndani ya moyo wako. Ndio maana nimetoa ile mada inayosema mfurahie mpenzi wako. Sasa hii mada hii asiye kufurahia mpenzi wako anakuona mzigo ni muhimu sana ufahamu jinsi ya kuishirikia mada ninayoizungumza nje ya leo. Una mpenzi ambaye Hafrahi kuwa na wewe. Hafrahi kuongea na wewe. Anakuwa na wewe ni mzigo. Ukituma message hajibu, kupiga message, ukitupiga simu hapokei. Hakunuliza wadi, hakutoi outing. Hakuchangamkii kwenye ngoma ya kubwa, hakufrahi, anafanya tu kama wajibu tu. Haangaiki kwa kisho unafika kileleni. Zawadi toka mwaka juzi hajakupa zawadi. Hata kwenye Valentine zaba zawadi aliyokupa ni ajabu ajabu, haipendezi. Sasa hivi nimekuahidi nime kukupa mfano naomba fikiria hivi ifikiria kwamba ilikuwa ni usiku unatembea unaenda mahali fulani ni maeneo ambayo yana polipoli hayana watu wengi sawa mmoja baso kwa kukulupusha wakakushika wakakushika kwa wewe wewe ukataka kukulupusha na baba ukaponyoka unakimbia sawa unakimbia isema fikia kwenye eneo ambalo linaka msitu kidogo Ukajikuta umeanguka kwenye kaburi ambalo wamelichimba watu, ni kaburi watakao kesho. 
Sasa hao watu majambazi wanakufukuza wanamulika tochi wa kuoni wanaona umepotea. Kumbe uko ndani ya kaburi kwenye simu wenyewe walioni simu. Sasa unaona wanakwambia ah amekimbia bwana. Ah yani ana bahati kwa yote kumemchinja leo. Ana bahati unaosikia wanaongea sauti yao wanaweza kuwa ndogo mpaka wanapotea. Bado uko ndani ya simu. Lakini unaogopa kuondoka unaweza ukajua kwamba sasa nikiondoka sasa hapa naenda wapi? Unasubiri mpaka kuche asubuhi. Sawa? Sasa unakuwa na hasa unakuwa na wasiwasi. Sijui inawezekana nyoka akawa anakimbiza panya panya akaingia mundani akaja akaingia mundani. Inawezekana simba anaweza kuwa anakimbiza mnyama huko akaja akatumbukia mtu kwa wanaemu akaja kanila huko mundani. Unakuwa na mawazo. Hujui kitakachotokea. Hujui kinachofuatia. Kuna hakika na kusema kubwa unawaza kibaya kwa sababu ni usiku na kuna wanyama wanatembea naweza nyoka kaada amepotea njia akaingia kwenye shimo hilo hilo ambalo waumo uko salama majambazi ile wakimbia wote wameshapotea lakini kuna gisa unajua kitu kile kinaingia hapo ndani kwa hiyo unapoingia kwenye mahusiano na mtu ambaye unashindwa kuelewa itakuwaje kesho kesho itakuwaje mama atanipenda zaidi au atapunguza mapenzi kama mapenzi yameanza kupungua ndio kesho inakuwa mbaya kuliko jana Aliyo haipendezi. Kwa hiyo unapokuwa na mpenzi ambaye hakufurahii. Ni vizuri sana ufahamu jinsi na kujitoa hapo. Sio subuhi mpaka kuche asubuhi. <laughs> Sawa? Na hiyo kuche asubuhi maana yake umeachwa au umemwacha. Hiyo ndio asubuhi yako. Sawa? Umeachwa au umemwacha. Hiyo ndio asubuhi yako. Kwa ni muhimu sana unapoona mpenzi wako akufurahia, hakufurahii. Mapema sana ambapo mpenzi wako ameanza kukuona wewe kama mzigo. Hakupigi simu kama zamani. Hakutoi outing, hakusaidii kama zamani, hakuhudumi kama zamani. Mapema sana anza kumwambia jinsi gani unajisikia. Kama anakuona unaboa kama jiongo. Akwambie kuliko tu wakati mawasiliano hujui kinachoendelea ni nini. Kuziko hakuhudumi kama zamani, hujui kinachoendelea kama ameamua kukuacha, ujue. Sawa, sio subiri asubuhi kama um, unapoona kwamba utaposikia amefunga ndoa na mwanamke mwingine au na mwanaume mwingine ndio ujue ah kumepambazuka <laughs> dada mmoja alikuwa anaojua kwenye tv dada sawa anasema yani nimekuja kushtukia marafiki zangu wanaambia angalia kwenye facebook ya mchumba wako kafunga ndoa <laughs> mwingine na <laughs> dunia iwana mwingine na ana mpenzi anasema nitamuoa amshamtafuta kwa ndugu zake na nina yeye atakuwa mpenzi wangu sasa mdogo wake <laughs> Mdogo wake ndio jamaa wana wana nani wana madj kwenye harusi wamealikwa na mavyombo vyombo wao ya miziki na nani wamealikwa sawa sasa jamaa mdogo wake yuko kwenye ukumbi wa harusi anamwambia kaka yake kaka shemeji anaolewa huko <laughs> yani mtu umemwangaikia umemkaramikia anaenda anaolewa na mwanaume mwingine wewe una habari unasema na mchumba kwa hiyo ni kigezo kizuri uwe na mpenzi ambaye anakufurahia, anaona raha kuongea na wewe, anaona raha kukaa na wewe, anaona raha kucheza na wewe, anaona raha kutumia pesa zake kwa ajili yako, anaona raha kukufulia nguo. Sasa wewe una mpenzi ambaye anakufurahia na kukwepa kwepa, wa nini? Ni vizuri sana kwa si uamke, usubiri kupambazuke, unakuta umeachwa. No, changa mkabara. Eh bwana, ile shitaki bwana. Eh bwana, naomba bwana ili bwana nakupa siku mbili ili liondoke. Ni bwana, bwana hapana, ile siku alinalo. Sawa? So, kama nakupenda afanye mabadiliko baby. Haipendezi kuwa na mpenzi ambaye hahangaiki kwa ajili yako. Changamka baby. Wanaume wako wengi, kwani akusumbue mmoja. Wanawake wako wengi, kwani ni mmoja akusumbue, mwambie bwana. Kama unaona mwana sifai, niambie. Sawa? So, Kuliko kuendelea kunichezea akili zangu, kuchezea hisia zangu. Haipendezi. Gisajili kaka, kama hujajisajili kuna video nyingine zinakuja tamu sana ne, inakuja nyingine ya Kiingereza kama unafahamu Kiingereza kwa sitaitoa lakini naomba jisajili kuna kibox ki cha kutumaliko subscribe pale bofia tupata taarifa ya video mpya Mungu akubariki